कोविड नाइनटीन करोनो वायरस डिजेस दुई हजार उन्नीस के सामने रखे प्रथम भिडियो ते आलोचना करें सिलाम होम कोरेंटाइन की एवं होम कोरेंटाइन शंपुर के इस्लामी दृष्टि भंगी इज इस्लाम अलाउड होम कोरेंटाइन इस्लाम की होम कोरेंटाइन के अलाउ करे ये बिषय कथा बोले थी एवं दूसरों जे पॉइंट था अपना दर के बालर जोन ने वादा करे चिलाम दूसरों वीडियो ते ए वीडियो ते अमिशे दूसरों पॉइंट जो चले जावो दूसरों पॉइंट होते why Kaaba was closed why Umrah Jama Al Juma is closed because of coronavirus coronavirus इर कारणे क्या नो जुमार नमाज बंद करे दा हलो क्या नो जमात बंद करे दा हलो क्या नो मस्जिद बंद करे दा हलो क्या नो उम्रा बंद करे दा हलो क्या नो काबा शरीफे लॉक करे दा हलो क्या नो मस्जिदे नवो बीते लॉक करे दा हलो क्या नो बीबी नो देशेर मस्जिद बंद करे दा हलो ऐठा की इस्लाम शमर्थन करे मुसलमान देर रिदो आगात लेगे ची अनेक रिदो आगात लेगे ची अनेक रिदो प्रश्नो जगे ची क्या नो कौन दृष्टि भंगी ते मस्जिद के बंद करे दा होच्छे कौन दृष्टि भंगी ते काबा शरीफ पे लॉक करे दा हलो अल्लाह वक्बर मुसलमान देर शब्बच्चो मस्जिद की अल्लाह का से सिर्दाई पड़े कादबे अल्लाह के बोल बे अल्लाह आमदर के ये पवित्र ये विपत्ति करो अक्खा करो इताई होते मुसलमान देर कोरार दरकार काबा शुरू पे गे अल्लाह का से सिर्दा करो बे काबा चुमो खाबे काबा टास करो अल्लाह का से दुआ करो बे बोल बे अल्लाह तुम्हें आमदर के ये ये विपत्ति करो अक्खा काबा करेगी तो आवा करेगी मस्जिद ही गी तो आवा करेगी किंतु शब्द पाती बंद करें दाह हुए थे काबा बंद करें दाह हुए थे मस्जिद बंद करें दाह हुए थे जामते जावा जाते हैं ना उम्रा करते जावा जाते हैं ना ताहुले ये ठकी भालू कास करते हैं ये प्रश्न वाने कर रही दोए ये उनके आमन निजेर माझे वे प्रश्न � जिना जमाते अंकशो ग्रहण करा फर्त वाजिब बड़ी बच्चे नमाज़ पढ़ा जावे ना बिना उधोरे शुत्रंग जमाते ऐसे नमाज़ पढ़ता हबे मस्जिद बंद कर लो कर मस्जिदी जी नमाज़ पढ़ता हबे इटा ठीक करेनी प्रश्नों दूसरों प्रश्नों जे ये कोरोना वायरस एक कारणे उम्रा क्या नो बंद हबे उम्रा तो एक टाइबाद होत तो अल्लाह विपद दिए चेन ए विपद थे के बाचार जोने अल्लाह का सिगी काबार घर से का सिगी कान्ना कोटी कर बो तो क्या न बंद करें दावलो क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री मक्का एवं मदीना हरामेन जिता के बाला है शब्द चाहिए पवित्र स्थान मुसलमान दिल जोन शर्बत्चु पवित्र स्थान अबुसेशी ए दुटी जाएगा वो ताला दे आहलो मुसलमान दिल जी दोए रात तो खानो च क्या नो दे आहलो आर ए ही प्रश्न है कारण है ओने के लिए दोए आपूत्ति जाक्स जे शोधी शरकर इता यहूदी नसरा देर एक ता शरोजान त्रो तारा यहूदी नसरा देर दारा आक्रांत हुए तादेर राजनीति ते आक्रांत हुए तारा एक काजगुला कोट से मुसलमान देर के इबादत थे के शुरू रह खर्जों ने एक काजगुला कोट से तारा यहूदी देर दालल हुए गए थे बा आरोप कांट्री गुला आश्चर्य मुसलमान देर हाथे नियंत्रि� चाला चे आर आरोप दर के इशारे फलो करते हैं कारण इस्लाम शिकांत के चले आज चे शुतोरांग इस्लाम आरोप दर थे के आशार कारणे विशेष ज्योतिगुला मुस्लिम देश आज चे अथवा विशेष जेकोनो जगह जो तो मुस्लिम आज चे तारा किंतु वही आरोप दर के फलो करते हैं एक गुला शंक्षाय अमदर ये तो ये देखा दि� शॉटिक्कस करें चें, आरोप कंट्री गुलाकी मस्जिद बंद करें शॉटिक्कस करें चें, शोधी आरोप उम्रा बंद करें की शॉटिक्कस करें चें, मस्जिद बंद करें की शॉटिक्कस करें चें, काबा ते लॉक करें की शॉटिक्कस करें चें, मस्जिद नवोबी ते लॉक करें की शॉटिक्कस करें चें, इचार इस्लामिक शॉटिक शामादान अम्रा � शेष स्थाने जावा जावे ना और शिकंदे के क्यों बेर होते पार बेना इटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस जिता के बाला होतो सेल्फ कोरेंटाइन 
এখন বলা হচ্ছে এখন আসুন সৌদি আরবে দেখা দিয়েছে করোনা ভাইরাস এখন এই সৌদি আরবে যেহেতু করোনা ভাইরাস দেখা দিয়েছে হাদিসের আলোকে এই সৌদি আরব থেকে কোনো ব্যক্তি অন্য দেশে যেতে পারবে না আর অন্য দেশ থেকে কেউ সৌদি আরবে আসতে পারবে না এটা কিন্তু রাসূলের হাদিস তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি ওমরাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে হাদিসের আলোকে অবশ্যই ঠিক আছে ভুল হয়নি সুতরাং যারা আপত্তি করছে নোমরাকে কেন বন্ধ করে দেওয়া হলো এই হাদিসের আলোকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং এটা সঠিক ইসলাম এটাকে সমর্থন করে এখন আসুন ওমরাকে কি সত্যকারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওমরা যারা বহিরাগত অন্য দেশ থেকে আসতে ওমরা করতে আসতে চেয়েছে তাদেরকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এখন সৌদি আরবের ভিতরে যারা আছে তারা কি ওমরা করতে পারছে সৌদি আরবে যারা আছে তারাও ওমরা করতে পেরেছে মক্কায় যারা অবস্থান করছে এই মক্কাতে যারা অবস্থান করছে তারা হারামাইনের পাশ দিয়ে ওমরা করতে পারছে মক্কার বাইরে যারা তাদেরকে মক্কার ভিতরে আসতে দিচ্ছে না এটাও একটা কোরআন হাদিসের সমাধান হাদিস অনুযায়ী কাজ কারণ মক্কার বাইরে এই রোগটা ধরা পড়েছে সুতরাং মক্কার বাইরের লোক ভিতরে আসতে পারবে না এই ক্ষেত্রে যদি মক্কার বাইরের লোকদেরকে মক্কাতে আসতে নিষেধ করা হয় তাহলে এটা ঠিক আছে এমনিভাবে মদিনার বিষয়টাও এখন আসুন কাবার যে মাতফ আছে মাতফ কাবার চারপাশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন মাতফটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে চারপাশ দিয়ে ব্যারিকেড দেওয়া কেউ মাতফে ঢুকতে পারছে না আর চারপাশ দিয়ে কিন্তু অল্প কম বেশি এবং হেরাম শরীফের ভিতর দিয়ে কিন্তু তাওয়াব চলছে তাওয়াব বন্ধ নেই সাময়িক অল্প সময়ের জন্য বন্ধ ছিল ধৌত করার জন্যে কাবা শরীফকে ধৌত করার জন্যে এবং ভাইরাস থেকে মুক্ত করার জন্যে মেডিসিন প্রয়োগ করেছে সে সে কারণে সামান্য সময় বন্ধ ছিল কিন্তু তাওয়াফ চলছে ওই কাবার আশেপাশের লোক যারা আছে তারাই কিন্তু তাওয়াফে শরিক হচ্ছে তারা তাওয়াফ করতেছে ওমরা করছে আশেপাশের লোকজন দূরের কেউ না এটাও কিন্তু শরিয়ত সম্মত হঠাৎ একটা নিউজ চলে আসলো যে কাবা শরীফে গত জুমার দিনে লক করে দেওয়া হয়েছে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে জুমার নামাজ কাবা শরীফ হয়নি এবং মদিনাতে হয়নি এটা কতটুকু শরিয়ত সম্মত দর্শক শ্রোতা উক্ত হাদিসের আলোকে এটাও শরিয়ত সম্মত কারণ যখন এটাকে খুলে দেওয়া হবে যেহেতু সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে এই রোগটা অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে কার ভিতরে রোগটা আছে কেউ জানে না সুতরাং সর্বোচ্চ সতর্কতার জন্যে মুসলমানদেরকে রক্ষা করার জন্য সাময়িকভাবে এই বন্ধ করাটা ইসলাম সমর্থন করে এটা ইসলামের বাইরে নয় শেখ বিন ইসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ তালা ও এই মতামত দিয়েছেন যে লিল হাজা ইগলাকুল কাবা লিল হাজা লা বাসাবে কোনো প্রয়োজনে বৃহৎ প্রয়োজনে বৃহৎ স্বার্থে কাবাকে যদি সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা ইসলাম বিরোধী নয় সুতরাং এখন যদি কাবা বন্ধ করে দেওয়া হয় বা কাবা বন্ধ আছে সাময়িকভাবে এটা অবশ্যই ইসলাম বিরোধী কাজ নয় এটা সমর্থন রয়েছে ইসলামে সুতরাং আমরা আমাদের আবেগ থেকে নয় আবেগ এবং বিবেক দুটো দিক থেকে দেখব এবাদত বন্ধ হয়নি এবাদত চলছে যার যার ঘরে বসে ইবাদত আমরা করতে পারছি কিন্তু এই ইবাদতের মাধ্যমে যদি আমরা গ্যাদারিং হয়ে একত্রে নামাজ পড়ি বা একত্রে তাওয়াফ করি একত্রে আমরা করি সেখানে অন্যের মাধ্যমে বাকি লোকদের ভিতরে এই রোগটা ছড়িয়ে পড়লে সকলের ক্ষতি হবে এই জন্য বৃহৎ ক্ষতির জন্য আমরা এই কাবা শরীফ বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়টাকে সমর্থন করতে পারছি হ্যাঁ কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী এমনিভাবে মসজিদের নববীর দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যে কারণে একই কারণে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এমনিভাবে কুয়েত সহ আরব কান্ট্রির যত দেশের মসজিদগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সবগুলাই এই একই হাদিসের উপর ভিত্তি করে এবং মালয়েশিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তুর্কিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মসজিদগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে মসজিদে যে গ্যাদারিংটা হবে একে অপরের সাথে গা ঘেসে দাঁড়াবে এই দাঁড়ানোর পরিপ্রেক্ষিতে একজন আরেকজনের থেকে এই রোগটা ছড়িয়ে যেতে পারে এই জন্য বৃহৎ স্বার্থে অন্যকে বাঁচানোর জন্য সাময়িকভাবে এই ইবাদত স্থানগুলি বন্ধ করে দেওয়া কোনো দোষের কাজ নয় এটাকে ইসলাম সমর্থন করে তবে ইবাদত কখনো বন্ধ হয়নি এটা মাথায় রাখতে হবে মসজিদে নয় বাসায় গিয়ে নামাজ পড়তে হবে এ বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের হাদিসের দিকে ফিরে যাই এ বিষয়ে দুটি হাদিস বর্ণনা করব প্রথম হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন 
বুখারী এবং মুসলিমে হাদিস দুটি এসেছে বুখারীর 666 নম্বর হাদিস এবং মুসলিমের 697 নম্বর হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন নাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আযান ইবনু উমর ফি লাইলাতিন বারিদাতিন বি দাজনান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবী আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক অত্যন্ত শীতের রাতে আযান দিয়েছিলেন দাজনান নামক স্থানে সুম্মা কালা অথবা তিনি বলেছিলেন সাল্লু ফি রিহালিকুম তোমরা তোমাদের রিহাল মানে যেখানে অবস্থান করছো বাসস্থানে বসে নামাজ আদায় করো ফা আখবারানা আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানা ইয়ামুরু মুআযযিনান ইয়াযযিনু এবং তিনি উল্লেখ করেছেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছিলেন যে তিনি খবর দিয়েছিলেন তিনি আদেশ করেছিলেন মুআযযিনকে আযান দিতে সুম্মা ইয়াকুল অথবা তিনি বলেছিলেন আলা ইত্রি আযানের পরে আলা সাল্লু ফি রিহালিকুম তোমরা বাড়িতে নামাজ পড়ো ফি লাইলাতিল বারিদা কঠিন শীতের রাতে আবিল মুতিরা অথবা কঠিন বৃষ্টি বর্ষণের সময় ফি সাফারি সফরে উক্ত হাদিসের আলোকে বোঝা যাচ্ছে সফরে হোক অথবা হাদরে হোক যদি অত্যন্ত বৃষ্টি হয় অথবা প্রচণ্ড শীত হয় অথবা প্রচণ্ড বাতাস হয় অথবা প্রচণ্ড ঝড় হয় এইবং এই ঝড় বৃষ্টির কারণে রাস্তা প্রচণ্ড কাদা হয়ে গেছে মসজিদে যেতে কষ্ট হবে এমত অবস্থায় ইসলাম সহজ করে দিয়েছে যে জামাতে নামাজ পড়া ওয়াজিব কিন্তু মাঝে মাঝে ক্ষেত্র বিশেষে এই ওয়াজিবকে তরক করে বাসায় পড়ে নামাজ যায় যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে এইসব ক্ষেত্র প্রচণ্ড বৃষ্টি প্রচণ্ড বাতাস প্রচণ্ড শীত প্রচণ্ড বেগে ঝড় এমন তো অবস্থায় মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ না পড়ে বাসায় বসে নামাজ পড়া এই হাদিস অনুযায়ী জায়েজ এটা একটা রুখসত ইসলাম যে সুন্দর একটা ধর্ম বিশ্ববাসীর জন্য সমাধান এটা কোনো কষ্টকর ধর্ম নয় ধর্মের ইসলাম ধর্মের মাস আলাগুলো কষ্টদায়ক নয় এটার একটা প্রমাণ হচ্ছে এই হাদিস সুতরাং এই হাদিস অনুযায়ী বাসায় বসে নামাজ পড়া অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত যখন এই সমস্যাগুলো দূর হয়ে যাবে তখন আপনি আবার মসজিদে চলে আসবেন এখন যদি কে প্রশ্ন করে যে এটা তো বৃষ্টির হাদিস এটা তো মহামারীর হাদিস নয় এটা তো আপনার কাদা হলে জড় হলে বৃষ্টি হলে প্রচণ্ড শীত হলে সফরে হলে এই হাদিস পালন করা হবে কিন্তু এটা তো করোনা ভাইরাস বা এই মহামারীর ক্ষেত্রে হাদিসটা নয় এখন আমি প্রশ্ন করি যে এই দাবিটা যদি আমরা করি যে দাবিটা আমার নিজেরও এক সময় ছিল তাহলে ঝড় বৃষ্টির সময় যার বাড়িতে যার বাড়িটা মসজিদের পাশে সে কিন্তু ঝড় বৃষ্টি হলেও মসজিদে যেতে পারবে প্রচণ্ড কাদা হলেও এই কাদা পেরিয়ে কিন্তু মুসলিম ইমানের টানে মসজিদে যেতে পারবে শীত হলেও শীতের পোশাক পরে মসজিদ ইমানের টানে মসজিদে যেতে পারবে মুসলিম কিন্তু তারপরেও কেন ইসলাম এই সমর্থনটা করেছে এখন চিন্তা করুন যে ঝড় বৃষ্টি বাতাস তারপর প্রচণ্ড শীত এইগুলার কারণে যদি ইসলাম আপনাকে অনুমতি দেয় বাড়িতে বসে নামাজ পড়ার জন্য তাহলে করোনা ভাইরাস এমন একটা ভয়ঙ্কর ভাইরাস যে তার জন্য মসজিদে যেতে কষ্ট হবে না খুব সহজে যেতে পারবেন কিন্তু মসজিদে যাওয়ার পরে যখন একত্রিত হয়ে নামাজ পড়বেন তখন কিন্তু আপনি অন্যদের থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আপনার রয়েছে ঝড় বৃষ্টির কারণে মসজিদে যদি যান ইমানের টানে যদি মসজিদে যান সকলের সাথে যদি নামাজ বদ্ধ জামাতবদ্ধ হয়ে নামাজ পড়েন সেখানে কিন্তু আপনার অন্য কোনো সমস্যার সম্ভাবনা নেই কোনো ধরনের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই কিন্তু মসজিদে করোনা ভাইরাসের কারণে যাওয়া খুব সহজ কাজ মসজিদে যেতে কেউ আপনাকে বাধা দিতে পারবে না কোনো ঝড় বৃষ্টি অথবা কোনো শীত আপনাকে বাধা দিচ্ছে না মসজিদে আপনি যেতে পারছেন খুব সহজে কিন্তু মসজিদে যাওয়ার পর যখন আপনি অন্যের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে নামাজ পড়বেন তখন অন্যদের থেকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আপনার রয়েছে অথবা আপনার থেকে অন্যরা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যদি বলেন হ্যাঁ আপনি সুস্থ 
আপনার ভিতরে এই রোগটা নেই অথবা মসজিদে কারোর ভিতরে নেই এই গ্রান্টি আপনি দিতে পারবেন না কারণ আপনি জানেন না আল্লাহর এই সৈনিক কি আপনার কাছে আল্লাহ পাঠিয়েছেন কিনা অথবা আল্লাহর এই সৈনিক কি কোনো বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্য তার কাছে আসছে কিনা সুতরাং করোনা ভাইরাসের কারণে মসজিদে এই জন্য যাবেন না যে মসজিদে একসাথে গায়ে গায়ে গা লাগিয়ে নামাজ পড়বেন আর সেখান থেকে আক্রান্ত হওয়ার ভয় রয়েছে বিদায় মসজিদে যাবেন না আর ঝড় বৃষ্টির সময় যদি মসজিদে যান যাওয়াটা সহজ হয় সেখানে গেলে আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই বিধায় সেখানে রোগসত রয়েছে যে আপনি যেতে পারেন নাও যেতে পারেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটাকে ইসলাম রোগসত হিসেবে দেখছে না এটাকে অবলিগেচরি হিসেবে দেখছে যে এই মুহূর্তে মসজিদে নামাজ পড়তে যাওয়া উচিত নয় কারণ অন্যদের থেকে আপনি আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা আপনার থেকে অন্য কারোর আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দেখুন আমরা যে আপত্তিটা করছি বা আমাদের ভিতরে যে প্রশ্নটা আসছে যে কেন এটা করা হচ্ছে মসজিদে কেন আজান দেওয়া হচ্ছে মানে আজান মসজিদে দেওয়া হচ্ছে এবং আজানের শব্দ পরিবর্তন করা হচ্ছে মানুষ বাসায় নামাজ পড়ছে এই যে একটা মানে প্রশ্ন এটা শুধু আমাদের নয় সাহাবা ইকরামদের ভিতরে ছিল সেই প্রশ্নের একটা হাদিস আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি বোখারি শরীফের ছয়শো অষ্ট আটষট্টি নং হাদিস এবং মুসলিমের ছয়শো নিরানব্বই নং হাদিস পরের হাদিসেই বলা হয়েছে عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذنه في يوم مطير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه تر مؤذن كي برشتير شما يبولت شلو برشتير ديني إذا قلت أشهد ولا إله إلا الله جا كنت من عجان دي تيجي أشهد ولا إله إلا الله بولبي وأشهد أن محمد رسول الله بولبي فلا تقول حي على الصلاة جا كنت من حي على الصلاة بولونا قل سلو في بيوتكم بارن تمي بولو تمرا 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 باري تنا مصبر মানে হাই আলা সলা শব্দের অর্থ হচ্ছে নামাজের দিকে আসো কল্যাণের দিকে আসো আর এই কথাটা যখন বলবে মহাজিন তখন আপনার উপর ফরজ হয়ে যাবে মসজিদে নামাজের নামাজের জন্য মসজিদে যাওয়া কারণ এটা একটা আদেশ হাইয়া আলা সলা হাইয়া মানে আদেশ করা হয়েছে নামাজের দিকে কল্যাণের দিকে মসজিদে আসো এটা আদেশ হয়ে গেছে এই আদেশটা শোনার পরে আপনার জন্য অবলিগেটরি হচ্ছে মসজিদে নামাজের জন্য যাওয়া তো মহাজেন যদি এই করোনা ভাইরাসের সময় বলে হাই আলা সলা তাহলে অবশ্যই আপনাকে মসজিদে নামাজের জন্য যেতে হবে এই জন্য দেখুন ইসলাম কত লজিক কত সুন্দর কত সহজ ইসলাম ইসলাম কত সহজ করে দিয়েছে ইসলাম বলছে সল্লুফি বই উতিকুম হাই আলা সলা না বলে বলতে বলেছে যে শেদুয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সল্লুফি বই উতিকুম আশাদন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলার পর হাই আলা সলা না বলে বলছে তোমাদের বাড়িতে নামাজ পড়ো তাহলে যখন লোকজন শুনবে যে বাড়িতে নামাজ পড়ার কথা মহাজিন বলছে সেহেতু মসজিদে আসাটা আপনার জন্য লাজেম নয় ওয়াজিব নয় বাড়িতে বসে নামাজ পড়তে পারবেন সুতরাং যারা আপত্তি করছেন যে নামাজের শব্দ চা পরিবর্তন করে ফেলছি আল্লাহ আকবর আরব জাতি কত বড় জঘন্যতম জাতি যারা ইসলামকে বিকৃত করে নামাজের শব্দটাও চেঞ্জ করে ফেলছে এটা সঠিক নয় না এটা আবেগ এবং ইমান থেকে আসা কথা ঠিক আছে বিবেক এবং আবেগ দুটোই লাগবে এটা ইসলামের লজিক্যাল পয়েন্টস ইসলাম যে সহজ ধর্ম ইসলাম মানা যে সহজ এটা তার আরেকটা প্রমাণ এটা নাস্তিকদের জন্য একটা কঠিন একটা জবাব যে সমস্ত নাস্তিকরা বলে ইসলাম কঠিন ধর্ম এটা তাদের জন্য আরেকটা জবাব অলসো এখন যে সমস্ত নাস্তিকরা এই দাবি তুলছে এবং মুসলমানদেরকে উস্কিয়ে দিচ্ছে যে দেখো তোমাদের আরব জাতি যাদেরকে তোমরা ফলো করো তারা কত বড় জঘন্য তারা মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে নামাজের শব্দ পরিবর্তন করে ফেলেছে আসলে এটা উস্কানিমূলক মুসলমানদের ইমানকে তারা ধ্বংস করার জন্যে এবং আরবদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ করার জন্য তারাও এই উস্কানিমূলক কথাগুলা সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার করে সাধারণ মুসলিম এবং দুর্বল মুসলিমদের উসকে দিয়ে তাদেরকে এদের প্রতি মানে একটা বিদ্রুপ বা খারাপ ধারণা তৈরি করার প্রচেষ্টা করছে তারপর আসুন যেটা বলতেছিলাম যে এই আজান শুনে সাহাবিরা যে আপত্তি করেছিল এই কথাটা আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই কল এই আজান দেওয়ার পর আজানের শব্দ পরিবর্তন করার পর সাহাবা ইকরাম মানুষ সাধারণ মানুষ এই আজান শোনার পর তারা স্থান কারু স্থান কারু মানে তারা এটাকে বিরক্ত বোধ করছিল যে কেন অপছন্দ করছিল যে এটা এটা কেমন আজানের শব্দ পরিবর্তন করে দেওয়া হলো মানুষ এটা শোনার পর 
فقال تكون صحابي بولتين كي ابن عباس تني بولتين أتع أتعجبون من ذاك ثم ركي إتا شوني أستجو خطشو فقد قد قد فعل ذا من هو خير مني أري عمينا عمارتك شبتي وطوم جيني تلين تني إتا كوري تلين تني كي بري نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر الحديثة أمر بانونا كوري سي رسول الله صلى الله عليه وسلم عدش كوري تلين أي بابي عجان ديتي فقط قد فعل ذاك هو خير مني اتاكوريت في العمارة قلتم جيني تيني وإني كرهت أن أح أن أحرجكم عمي أبطشون دو كوريتشي جي عمي تما دركي كاستو ديبو ماني عمي تما دركي حي على الصلاة بلبو ار اتا بلن نماز يعشا واجب هو يجابي تاخن تما كاستو كوري نماز يجابي اتا عمي تاهيني تما دركي شاهج كوري ديتشي فتمشو في الطين والدحض تمرا مرا جان شوني حيا للصلاة حيا للفلا شوني تمرا ماتي پاڑيه كادا ماتي پاڑيه كستو كوري تمرا چولي حجبه ناما جه اي كستو تامي تمرا در كي ديتي چايني بيدهي اي بحبه آجان شبد بريبطن كوري آجان ديه چه جه تامي نوي رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجه او كوري چه لن اطعب في مسلم بحتي مندلي مسلم بحاي و بنرا بشر جه جه خان تك اي امار بيديو را دك چن شبار پروتي আমার রিকোয়েস্ট এই ভিডিও দেখার পর এবং হাদিসের এই রেফারেন্স পাওয়ার পরও আমাদের হৃদয়ে এই প্রশ্নটা থাকবে না আমরা এই প্রশ্নকে দূর করে আমরা আরবদের ফতোয়াকে সমর্থন করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব সবাই বাসায় বসে মসজিদে যে টাইমে আজান হয় ওই টাইমে পরিবারকে নিয়ে একসাথে জামাতে নামাজ পড়ব রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ব কোরআন তেলাওয়াত করব এবং একে অপরের সাথে বসবাস করব ভালো ব্যবহার করব এই করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা বিভিন্ন কাজে আগে ব্যস্ত ছিলাম সেই কাজ থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের পরিবারকে সময় দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছে পরিবারকে সময় দিব পরিবারের সাথে কোরআন তেলাওয়াত করব কোরআন হাদিসের দার্স তাদেরকে দিব যারা জানি এবং কোরআন হাদিস এর বিভিন্ন বই নিয়ে আমরা আলোচনা করব কোরআন তেলাওয়াত করব ভালো ভালো কাজ এই সময়ে আমরা পরিবারের সাথে একসাথে মিলে করব আমরা ইবাদত করব কেউ যেন নামাজ না ত্যাগ করি বাসায় বসে যেন ঠিক টাইমে সুন্দরভাবে জামাতের সাথে পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে নামাজ পড়তে পারি আর যারা প্রবাসে অবস্থান করছে তারা অবশ্যই প্রবাসী ভাইদেরকে নিয়ে একত্রে নামাজ পড়বে কোরআন তেলাওয়াত করবে রু নফল রোজা রাখবে এবং ভালো কাজগুলো একত্রে করবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে আমল করার তফিক দান করুন এবং সঠিক বুঝ এই বিষয়ে আমাদেরকে দান করুন এবং আমরা সবাই যেন স্বস্থানে বসে আল্লাহর ইবাদত করতে পারি আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করতে পারি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারি আল্লাহর কাছে তবা করতে পারি এবং আমাদের পাপ ক্ষমা মোচনের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আল্লাহ আমাদের তবাকে কবল করুন আল্লাহ আমাদেরকে এই করোনা ভাইরাস থেকে 